Друзья, всем большой привет! Сегодня я расскажу вам про самые интересные и необычные прозвища правителей разных времен. От многих королей, императоров, князей и прочих монархов, самых разных государств всех времен и народов, в исторических документах и людской памяти остались не только их имена и порядковые номера, но и довольно любопытные прозвища. Многие входят в историю под какими-нибудь гордыми и красивыми прозвищами, например Ричард Львиное Сердце, Людовик Солнце или Иван Грозный. Но не каждому правителю повезло со звучным прозвищем. Некоторые можно назвать скорее странными, но на то и свои причины. Очень часто властители запоминали не по его свершениям, подвигам, привычкам или достоинствам, а по деталям внешности. Конечно, когда ты в конечном итоге входишь в историю как Филипп Красивый или Харальд Прекрасноволосый, это весьма неплохо. Но чаще всего особенности внешности отражались в истории в виде прозвищ типа Карл Лысый, Афонсу Второй Толстый или Констанций Хлор, то есть Бледный. Признанными чемпионами по странным и курьезным прозвищам являются безусловно древние скандинавы. Суровые викинги давали друг другу оригинальные и порой весьма забавные клички, которые прилипали к ним на всю жизнь и служили своеобразной меткой, по которой узнавали человека. Разумеется, что такая традиция касалась не только рядовых жителей, но и правителей. Взять, к примеру, хотя бы датского военного вождя Рагнара Лотброка, жившего, согласно скандинавским сагам, в первой половине 9 века. Он, кстати, стал известен широким массам благодаря телесериалу «Викинги», где его играет австралийский актер Трэвис Фиммел. Существует несколько версий трактовки прозвища. Согласно первой из них, Лот Брок переводится как «кожаные штаны», что намекает на предмет одежды, который Рагнар всегда надевал перед битвой на счастье. Считается, что эти крепкие штаны ему шила жена, и он долгое время носил их как амулет. Есть также мнение, что штаны знаменитого Канунга были не кожаные, а шерстяные, причем изготовлены они были из грубой шерсти и выглядели по этой причине весьма косматыми. В таком случае могучего вождя правильнее будет называть Рагнар волосатые штаны, что уже намного занятнее. Однако самый любопытный, хотя и довольно спорный, является теория, что лотброк можно также перевести как волосатая задница. Хотя, полагаю, даже среди суровых хребрецов викингов вряд ли бы нашелся безумец, рискнувший так назвать свирепого канунга. Не менее колоритные прозвища носили сыновья Рагнара, коих у него было больше десятка, как законных, так и внебрачных. Так Сигурд Змей в глазу или Сигурд Змей Глазый был назван так за свой пронзительный, как бы змеиный взгляд. Бьорна Железнобокова прозвали так за его нечувствительность к боли и добротную кольчугу, которую он всегда носил. Ну а Ивар бескостный отличался невероятной гибкостью и ловкостью. Норвежский канун Эльвир Деталюб получил свое прозвище отнюдь не за свои нетрадиционные пристрастия, как можно было бы подумать, а за невероятный по меркам викингам гуманизм. Он запретил своим воинам нанизывать детей на копья для развлечения во время знабегов. Сам не делал и воинам запрещал. Харальд I, король Дании и Норвегии, был прозван своими подданными синезубы. По одной версии, такое странное прозвище он получил за то, что якобы очень любил лакомиться черникой. Однако более правдоподобно звучит иная версия, гласящая, что прозвище Харальда было не слово «блатант» синезубы, а «блетант» – темноволосый. У скандинавов тех времен брюнеты были редкостью, так что королей с такой внешностью отмечали особо. Кроме Харальда Синезубова, подобным образом отметился в истории отец Харальда Прекрасноволосого по имени Хальфдан Черный. Кстати, с Харальдом Синезубом связан очень интересный факт. Именно в его честь названа технология Bluetooth, созданная как раз датская норвежская группа разработчиков и без которой не мыслим практически ни один современный гаджет. Вот такая оригинальная связь времен, друзья. Викингу Хрольфу, который умудрился завоевать часть Франции и сделаться родоначальником первой династии герцогов Нормандии, было дано прозвище Пешеход. В исторических документах и сагах он чаще значится как Хрольф Пешеход, а французы его именовали Ролан Пешеход. Так его называли за то, что он практически всегда ходил пешком, что было в те времена довольно необычно. А все по причине его внушительных габаритов и громадного веса, из-за чего ни одна лошадь не могла долго выдержать его в качестве седока. Канунг Норвегии Эрик I Кровавая Секира заработал такую устрашающую приставку к своему имени за то, что последовательно вырезал своих родственников, которые могли стать его соперниками в борьбе за престол. Занятно, что до одного из родичей Эрик все-таки не смог добраться. Избежал расправы один из его братьев, Хакон, который впоследствии и сверг Канунга. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Кстати, как видно, на фоне Эрика даже суровый Хакон выглядел настоящим обояшкой и гуманистом. 
так как получил от соплеменников прозвище Добрый. Еще один скандинавский король, Магнус Голоногий, получил свое прозвище за нововведение в мире тогдашней моды. Побывав с набегом в Шотландии, он впечатлился местными мужскими юбками, предвестниками знаменитого килта, и стал носить их у себя на родине. Должно быть, он считал свои ноги слишком прекрасными, чтобы скрывать их от человеческих глаз. Как ни странно, памятник Магнуса Голоногому стоит не в Норвегии или другой скандинавской стране, а в Ирландии. Одного из германских королей саксонской династии, правившего в X веке, звали Генрих Птицелов. Он был довольно успешным правителем, расширил границы своего государства и покорил целый ряд славянских племен. Прозвище свое он получил потому, что весть о своем избрании на королевский престол пришла к нему, когда он находился на птичьей охоте. Английский король датского происхождения, живший в XI веке, получил прозвище Гарольд Зайча Лапа. Он был сыном короля Дании Кнута, присоединившего Англию к своим владениям. Так необычно Гарольда называли за то, что он прекрасно бегал, и это качество весьма помогало ему на охоте, которая была его любимым развлечением. Король Англии Иоанн Плантагенет из-за своей недальновидной политики и многочисленных ошибочных решений лишился всех своих владений во Франции и полностью растерял авторитет среди английского рыцарства. За это ему дали издевательскую кличку «Безземельный». Также за постоянных поражений короля дразнили словом «soft sword» – «мягкий меч». Весьма любопытно, что так в средневековой Англии обычно называли мужчин с импотенцией. Однако в случае Иоанна Безземельного подобную трактовку клички точно не применишь. Ведь у горя короля было аж 17 детей. В числе отпрысков Плантагенета было 11 сыновей, двое законных и 9 бастардов, а также шестеро дочерей, три законных и три внебрачных. Из-за такой плодовитости злые языки в королевстве поговаривали, что дело не детей – это единственное дело, которое хорошо получается у монарха. Авторитет Иоанна был настолько низок, что ни один английский правитель больше не называл своих наследников этим именем. Мало кто знает следующий интересный факт. Английского короля Вильгельма I при жизни чаще звали Вильгельмом ублюдком, за глаза естественно, чем завоевателем, как обычно пишут в школьных учебниках. Дело в том, что он был незаконнорожденным сыном нормандского герцога Роберта. Кстати, папаша Вильгельма тоже носил весьма красноречивое прозвище – Дьявол. О Роберте Дьяволе ходили слухи, что еще до рождения его душа была обещана сатане. Также не очень повезло с прозвищем польскому королю начала 12 века Болеславу, которого прозвали Кривоустым. По одной версии этот эпитет отражает особенность его внешности, так как у Болеслава была смещена влево челюсть и это сильно бросалось в глаза. По другой трактовке так ему заклемили за нарушение клятвы. Он боролся за трон со своим братом Збигневым и победил его, но пообещал ему спокойную жизнь, если брат вернется в Польшу. Однако не сдержал своего слова и поверивший Болеславу Збигнев был схвачен, ослеплен и брошен в тюрьму, где он впоследствии и умер. Далее, друзья, перенесемся в Византию, где у местных императоров также хватало интересных прозвищ. Так один из них, Константин V, носил весьма неблагозвучное прозвище Капроним, что недвусмысленно связано с отходами человеческой жизнедеятельности. Такое имичко ему досталось за то, что будучи еще младенцем, во время своего крещения он сходил по большому прямо в купель. Вот уж как говорится, не свезло так не свезло. А вот другой император Византии Василий II в 1014 году на голову разбил болгарское войско в битве при Стримоне. В плен попало 15 тысяч болгар, у которых по приказу византийского правителя были выколоты глаза. Причем на каждую сотню ослепленных был оставлен единственный везунчик по воды, которому выкалывали только один глаз. За свою садистскую жестокость по отношению к пленным Василий II получил красноречивую кличку «Болгаробоец». Рост также мог стать отличительной чертой правителя. Именно таковы истоки прозвищ двух византийских императоров Иоанна Цемисхия и Пипина III Короткого. Последнему особенно не повезло, поскольку сразу в нескольких европейских языках его имя стало со временем ассоциироваться с детским обозначением гениталий или процессом мочеиспускания. Сочетание с прозвищем это уже много веков дает возможность школьникам всего мира довольно однообразно шутить по этому поводу. Разумеется, и на Руси тоже могли давать меткие и забавные прозвища правителям. Вот, к примеру, великий князь Владимирский Всеволод удостоился прозвища Большое Гнездо и, надо отметить, вовсе не за повышенную лохматость на голове, а за большое количество детей. Он являлся отцом аж 12 отпрысков, 8 сыновей и 4 дочек. Другого русского правителя Юрия Долгорукова. Из-за приставки в его имени многие могут представить мужчины с очень длинными конечностями. На самом же деле его так прозвали за постоянное посягательство на чужие земли. 
Все-то он хотел себе захапать, везде свои руки, образно выражаясь, протягивал. А бывают и вовсе непонятные прозвища, как у баварского герцога Генриха II, который был известен как Генрих Язомергот. Приставка к имени – это слово «паразит», которое герцог произносил постоянно по любому поводу. Забавно, что его значение остается загадкой для историков и по сей день. Король Чехии и Венгрии Ладислав получил прозвище «Погробок» за то, что родился спустя 4 месяца после внезапной смерти своего отца дизентерии. В Азии, несмотря на преимущество почтительное отношение к монархам со стороны населения, порой правителям тоже доставались весьма интересные клички. В конце 17 и начале 18 веков правителем Японии был Токугава Цунаеси, прозванный в народе собачьим сёгуном. Цунаеси запретил убывать бродячих собак и приказал кормить их за государственный счет. Причем такое особое отношение к собакам древние японцы совершенно не разделяли. Издавно в Японии пользовались любовью кошки, а вот к собакам там относились преимущественно прохладно. Интересно, что рацион собаки, при этом сёгуни, был намного богаче, чем рацион простого крестьянина. По указу правителя обращаться к уличным сам полагался исключительно благородный господин, а нарушители воли владыки били палками. Правда, после смерти Сёгуна его собачье лобби действовать сразу же перестало. Давайте вспомним еще и французского короля Луи Филиппа Орлеанского, которому досталась кличка Груша за то, что его фигура с годами стала напоминать именно этот фрукт. Кроме того, у французского слова лапоэр – груша. Есть и другое значение – придурок. В общем, несложно догадаться, насколько французы того времени любили этого своего короля. Любопытно, что порой из занимательных прозвищ удостаивались сразу целые династии правителей. Одного, так сказать, сразу на всех. К примеру, легендарные мировинги были прозваны волосатыми из-за того, что принципиально никогда не стригли волос. При этом последние представители этой династии все с копом вошли в историю еще и как ленивые короли. Примечательно, что процедура низложения последнего представителя мировингов сопровождалась унизительным для королей этого рода острижением волос. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и комментарием или поделитесь им с другими. Особая признательность тем, кто решит стать подписчиком нашего канала. Всем удачи и большое спасибо за просмотр.